எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு சிந்தனைகளின் கூடம் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு கூட ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் சிந்தனைகளின் கூடம் ஆரம்பித்து டூ மந்த்ஸ் ஆக போகுது ஸோ இது வரைக்கும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே சிந்தனைகளின் கூடத்தை பற்றி சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சாச்சு இதுக்கு மேலே நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணுன்னா உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ இன்ஃபார்மேட்டிவாக இருக்குது இதனால் நான் என்னால் பயனடைய முடியுது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இதால் இன்ஃபார்மேட்டிவ் ஆவாங்க ஒன்லி ஒன் கண்டிஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்ட் ஒன்று பற்றி ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீக் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கான லிங்க் மேலே அப்பியர் ஆகும் பாருங்கள் பார்ட் டூவில் நம்ம என்ன பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கை பற்றி லாஸ்ட் டைம் ஸ்டாக்னா என்ன இண்டைசஸ்னா என்ன கம்பெனி எப்படி ஸ்டாக்ஸை கொடுக்குறாங்க ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ்லாம் எப்படி வாங்கணுன்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் டைமில் சொல்லணும் இப்போது ஸ்டாக்கில் டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதில் ரெண்டு மெயின் டைப் அதே மாதிரி எல்லோரும் பேசுகிற டைப் வந்து ஒன்று எஸ்ஐபி இன்னொன்று வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு டைப் இருக்குது பட் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க போகிறது எஸ்ஐபி அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எது சிறந்தது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அந்த வேர்ட்லேயே உங்களுக்கான மீனிங் இருக்குது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மியூச்சுவல்னால் ரெண்டு பேரோட அக்ரிமெண்ட் இல்லை ரெண்டு பேரோட ஒரே லைனில் போகிறது ஸோ இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் என்ன பெருசாக நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் இருப்பார் அவர் நம்ம கிட்ட வந்து இந்த கம்பெனி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அடுத்து மூணு வருஷம் இந்த கம்பெனி இந்த லெவலுக்கு போயிடும் இப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் கழிச்சு அது ஆறு ரூபாவாக திருப்பி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் நம்மகிட்ட வந்து சொல்லுவார் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் நம்மளுக்கு ஒத்து வந்துருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் கொடுக்க சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு டேர்ம் டேர்ம் இல்லை ஒன் இயருக்கு நீங்கள் இவ்வளோ பே பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு மெச்சூரிட்டி டேட்டில் வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி டேட்டில் உங்களுக்கு அமௌண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்டோட பேசிக் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் யார் முக்கியமாக ப்ளே பண்ணுவாங்க இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னா என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் என் கம்பெனியை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய ஓனர்ஷிப்பை நான் வந்து விற்கிறேன் நூறு பர்சன்ட் ஓனர்ஷிப்லேருந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் நான் வச்சுக்கிறேன் ஐம்பது பர்சன்ட் பப்ளிக் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ஐம்பது பர்சன்ட் நான் பப்ளிக் தரேன் இல்லைங்களா அது மொத்தத்தில் நான் ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்கிட்ட மட்டும் போக மாட்டேன் இந்த மாதிரி அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் அதுக்கப்புறம் என்பிஎஃப்சி செக்டார் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான பீப்புளை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு காசு தேவைப்படுது ஸோ இங்கே தான் அந்த அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி ப்ளே ஆகுது இவங்க வெறும் ஈக்விட்டி மட்டும் வச்சுருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஈக்விட்டினா நான் சொன்ன இல்லைங்களா கம்பெனியோட ஸ்டாக்கை வாங்குறது அது மட்டும் கிடையாது பாண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெபென்ச்சர்ஸ் எஸ்ஐபி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க செய்வாங்க ஸோ அவங்க அந்த ஃபண்டை ஒரே இடத்துல போட மாட்டாங்க நிறைய வேரியஸ் கம்பெனிஸ் அண்ட் கேட்டகரிஸில் இதை போடுவாங்க ஸோ இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் தான் கிரிட்டிக்கலாக ப்ளே பண்ணுவார் மூணு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்தால் இந்த ப்ராஃபிட் மொத்தமே உங்களுக்கு போகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு போகாது அதில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு போகும் மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு போகும் இதுதான் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்த ரிஸ்க்கு பட் அசட் எல்லாத்தையும் அந்த ஃபண்ட் மேனேஜரே பார்த்துப்பார் நீங்கள் வரி பண்ண தேவையில்ல உங்களோட வேலை காசு கொடுக்குறது அவ்வளோதான் இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு என்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் நம்ம போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது அவங்க சொல்கிற கம்பெனியில் மட்டும்தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்மளா சில போர்ட்ஃபோலியோ வச்சு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதில்ல தேர்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் ஃபேக்டரை ப்ளே பண்ணுறன்ற விஷயம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது ஸோ இதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்டோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதுக்கப்புறம் லாக்இன் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே மெச்சூரிட்டி பீரியடில் உங்களுக்கு அமௌண்ட் தருவாங்க அந்த அமௌண்ட் நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட்டோட கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது சிஸ
உங்களால் சப்போஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் எஸ்ஐபியில் இருக்குது அன்னைக்கு அந்த ஷேர் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லாஸையும் நீங்கள் தான் பேர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ எஸ்ஐபிக்கு மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் கேரண்டி இருக்குது சாரி த்ரீ இயர்ஸ் லாக்இன் பீரியட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ எஸ்ஐபியும் மியூச்சுவல் ஃபண்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்ஐபி தான் பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எஸ்ஐபி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது வந்து வெரி வெரி பேசிக் எலிமெண்ட்ரி தாட்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயில்டாக போனோம் அப்படின்னா எஸ்ஐபி பற்றி நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது நிறைய சேனல்ஸ் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதில் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது அவங்க சொல்கிற கம்பெனியை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்களாக உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நம்மளா நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பெனியோட ஹிஸ்ட்ரியை ஃபஸ்ட்டு போய் படிங்க கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது கம்பெனியோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது கம்பெனியோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களோட காசு நீங்கள் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்னு எவ்வளோ வீடியோஸ் பார்க்குறோம் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் பேசினா பார்க்குறோம் தல தளபதி பேசினா பார்க்குறோம் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் ஆனால் முக்கியமான விஷயத்தில் நம்ம கவனத்தை செலுத்துறதே இல்லைன்றது தான் ரொம்ப கவலைக்கடையமாக இருக்குது நீங்கள் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ண மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக படிங்க படித்து இந்த கம்பெனி உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் இந்த கம்பெனி ரிட்டர்ன் தரும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவலில் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது யூடியூப் சேனல் மணி பேஜ் பாருங்கள் மணி இண்டியா ஆன்லைன் இருக்குது உங்களுக்கு ஆப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா மணி கண்ட்ரோல் பாருங்கள் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது இவங்க எல்லாம் ஒரு கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் மூணு வருஷம் எப்படி இருக்குன்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தருவாங்க இதெல்லாம் வச்சு ஒரு நீங்களே ஒரு கன்சன்சஸ் வந்து இந்த கம்பெனி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த கம்பெனி கண்டிப்பாக மூணு வருஷத்தில் இப்படி ஆகும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் ஃப்ரேமுக்கு வாங்க ரெண்டாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஏன்னா எஸ்ஐபி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எல்லாமே பார்த்தா ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராஸ்பெக்ட் தான் இருக்க முடியுமே தவிர ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஸ்பெக்ட்டுக்கு அது கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு கம்பெனியோட வேல்யூ வந்து இன்றைக்கி அதிகமாக இருக்கலாம் நாள் நாளைக்கு வந்து அது கம்மியாகலாம் எப்படி வந்து ஒரு தக்காளியோட வெங்காய வெங்காயம் தக்காளியோட விலை ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி வெங்காயத்தை விட நூற்றி ஐம்பது ரூபா இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்கள் மறுபடியும் நார்மல் ரேட்டுக்கு வந்துச்சு அதே மாதிரி தான் ஸ்டாக்ஸும் ஒரு மாட்டி மேலே போகும் அதே இடத்துல கீழே வரும் ஆனால் அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ வந்து என்றைக்குமே வந்து மாறாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து தான் உங்கள் மணியை நீங்கள் ப்ராப்பராக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அது உங்கள் காசு உங்கள் காசை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது ரொம்ப யோசிச்சு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்றது எங்கள் ரிக்வஸ்ட் இன்னொரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டி ஆர்டி சிட் ஷார்ட் ஃபண்ட் ஷார்ட் டேர்முக்கு எஃப்டி பெஸ்ட்டாக சிட் ஃபண்ட் பெஸ்ட்டாக ஆர்டி பெஸ்ட்டாக அப்படின்ற வீடியோவோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்க